നമസ്കാരം കുട്ടികളെ ഫിസിക്സ് റാങ്കറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നോക്കൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് രണ്ട് ചാപ്റ്ററും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ പറയാറ് അപ്പോൾ അതിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് കുറേയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ടൈപ്പ് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ബാക്കി എട്ട് ഒമ്പത് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇനി ചെയ്യാണ്ട് അപ്പം ഇനി ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം പിന്നെ പത്ത് തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതെല്ലാം എടുത്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സ് നമുക്കപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിൽ സീറോ പോയിൻ്റ് കണ്ടു ഡെസിമലിന് മുമ്പ് ഹോൾ നമ്പർ ഇല്ല സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ രണ്ട് സീറോയും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ ഒരു എസ് എഫ് ഇനി ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ കിലോഗ്രാം ടെന്നിൻ്റെ പവറായിട്ട് വരുന്നൊന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഹോൾ നമ്പേഴ്സാണ് കണ്ടു പൂർണ്ണ സംഖ്യകളാണ് രണ്ടും ആറും നാലും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഇനി ഇവിടെയും ഡെസിമലിന് മുമ്പ് സീറോ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ത്രീ സെവൻ സീറോ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ഡെസിമലിന് മുമ്പ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല എന്നാൽ അവസാനം വരുന്ന സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ നാല് എസ് എഫ്സ് ഇനി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സീറോ ജൂ ഇവിടെ എന്താണ് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് കണ്ടു ഡെസിമലിന് മുമ്പ് ഹോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സീറോ ജൂൺ അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്താണ് നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ കണ്ടോ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സീറോ അവസാനം വരുന്ന സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തതിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ടു ഇവിടെ സീറോ ഇടയിലാണ് ഹോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം വരുന്ന സീറോ ഇവിടെ ഹോൾ നമ്പർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സീറോ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സീറോ കൺസിഡർ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് സിക്സ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ഉള്ള കാരണം ഈ സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലും നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ വീണ്ടും ഡെസിമലിന് മുമ്പ് സീറോ ആണ് ഹോൾ നമ്പർ ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് സീറോസും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഇത് ഇടയിൽ വരുന്ന സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നാല് എസ് എഫ്സ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഡെസിമലിന് മുമ്പ് സീറോ ആണ് ആ സീറോ ഹോൾ നമ്പർ അല്ല ഹോൾ നമ്പറിൽ പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഡെസിമൽ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ സിക്സ് സീറോ ത്രീ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയറിൽ നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ കണ്ടെത്തേണ്ട വിധം നമ്മൾ മുൻപിലത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം ദ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് ആൻഡ് തിക്ക്നെസ് ഓഫ് എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഷീറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽ ആർ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ മീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷീറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ബ്രെത്ത് തിക്ക്നെസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗീവ് ദ ഏരിയ ആൻഡ് വോളിയൂം ഓഫ് ദ ഷീറ്റ് കറക്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയയും വോളിയൂമും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ തന്നേക്കണതൊക്കെ എഴുതാം അടുത്ത പ്രോബ്ലം ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് എത്ര തന്നിരിക്കണേ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ മീറ്റർ ബ്രെത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പോയിൻറ്റ്
അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്രയാണ് മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗറാണ് മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഫിഗേഴ്സാണ് ഇതിലുള്ളത് കണ്ടോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇനി നമ്മളോട് സർഫസ് ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ അപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷീറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പുറം ഉണ്ട് അപ്പുറം ഉണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് അതിന് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ബി ടു രണ്ട് സർഫസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ തിക്നസ് ആണ് കേട്ടോ പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇതാണ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഷീറ്റിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കാണാനുള്ള ഫോർമുല ഇനി ഇവിടെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ടു ഇൻറ്റു എൽ ഇൻറ്റു ബി എൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ബി വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ വൺ പ്ലസ് എൽ ഇൻറ്റു എച്ച് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ വൺ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ള ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സീറോ കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് സീറോ അപ്പോൾ ഏരിയ അപ്പോൾ ഏരിയ ഈക്വൽസ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു സീറോ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഇനി ഇതിനെ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗറിന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റെ ഫിഗർ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗറിൻ്റെ എണ്ണം കുറവുള്ളത് ഇതിൽ നാലുണ്ട് ഇതിൽ നാലുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസറിലും അത്ര പാടുള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നാളെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാക്കണം കണ്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് അപ്പോൾ ദ ആൻസർ ഷുഡ് കണ്ടെയിൻ ആസ് മെനി സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് ആസ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗേഴ്സ് ഏതിനാണോ ഉള്ളത് അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗറെ ഏതിൽ പാടുള്ളൂ ആൻസറിൽ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു മീറ്റർ സ്ക്വയർ കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണേ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ വോളിയും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ വോളിയും കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വോളിയും കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ എൽ ബി എച്ച് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നെസ് അപ്പോൾ എൽ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ഫോർ ഇൻറ്റു ബി എത്രയാണ് ബ്രെഡ്ത്ത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് ഇൻറ്റു തിക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ വൺ അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്യാം ഇത് മൂന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് കിട്ടും കണ്ടോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ എത്ര തന്നെ പാടുള്ളൂ മൂന്നെണ്ണേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് മുമ്പ് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എസ് എഫേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതിനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഈ എയ്റ്റ് കണ്ടോ ഈ പോയിൻറ്റിന് രണ്ട് നിങ്ങൾ നീക്കി എഴുതാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു കണ്ടോ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു കണ്ടോ ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഈ പോയിൻറ്റിനെ ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുകയാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അപ്പോഴും മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ക്യൂബിനും വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗറിന് കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എഴുതുന്ന മനസ്സിലായി ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ആ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസറിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ ഏറ്റവും കുറവ് സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗറുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണോ അതിലെത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗർ ഉണ്ട് അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻ ഫിഗർ മാത്രമേ ഏതിൽ പാടുള്ളൂ
the mass of a box measured by a grosser's balance is 2.30 kg 2.3 kg appo oru box inde mass measure cheyidathu mass oru box inde mass small 2.3 kg aanu ini 2.3 kg aanu two gold coins of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box appo rendu gold coinsgal 20.15 gram um 20.17 gram ulla rendu gold coins aa box inde ulle kettu appo what is the total mass of the box and the difference in mass of the pieces of the gold correct significant figure അപ്പോൾ രണ്ട് ഗോൾഡ് കോയിൻസ് എം വൺ മാ ആദ്യത്തെ തന്നെ മാസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രാം നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് കിലോഗ്രാമിലാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണം കിലോഗ്രാമിലാക്കണം അപ്പോൾ എന്ത് വരും ബൈ ആയിരം ഗ്രാമിനെ കിലോഗ്രാം ആക്കാൻ ബൈ ആയിരം കൊണ്ട് ധരിക്കണം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ വൺ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ മാസോ എം ടു ഈക്വൽസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ ഗ്രാം ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാ ബൈ ആയിരം പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ വൺ സെവൻ കിലോഗ്രാം ഇനി ടോട്ടൽ മാസ് കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എം ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടണം അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇതിലെത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഉണ്ടോ രണ്ട് ഉള്ളൂ ഇതിലോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ നാലെണ്ണം ഈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യം തന്നെ സീറോ കൂട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നാല് എസ് എഫ്സ് ഇതിലോ അതിലും കണ്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് എസ് എഫ്സ് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ എത്രണേ പാടുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ പാടുള്ളൂ കണ്ടു രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറെ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ വൺ സെവൻ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ സീറോ ത്രീ ടു കിലോഗ്രാം ആണ് കറക്റ്റ് കിട്ടിയത് പക്ഷേ ഈ ലീസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആൻസറിലും എത്ര പാടുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും നോക്കൂ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത നമ്പർ നോക്കുക അത് ഫോറാണ് ഫൈവിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കിലോഗ്രാം കണ്ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പുറത്തെ ആളെ നോക്കുക ഇത് അഞ്ച് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് കൂട്ടണം അഞ്ചിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് കുറവാണ് ഫോറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോഗ്രാം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കാരണം രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ പാടുള്ളൂ കണ്ടു ഇനി ഇവിടെ അഞ്ചായിരുന്നെങ്കിലോ ഇവിടെ അഞ്ചാണെങ്കിലോ ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ മൂന്നോ ഒറ്റയാണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഈ ഫോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇനി ഇവിടെ മൂന്നിന് പകരം ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെങ്കിലോ അഞ്ചാണ് ഡ്രോപ്പ് ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള അക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായ ഡിജിറ്റ് ടു ബി ഡ്രോപ്ഡ് അപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റുകൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിജിറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നോക്കുക അത് അഞ്ച് താഴെയാണെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പിൽ തക്കം അതുപോലെ എഴുതുക അഞ്ചിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടി എഴുതുക അഞ്ചാണെങ്കിൽ മുമ്പിൽ തക്കം ഒറ്റയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കൂട്ടണം ഇരട്ടയാണെങ്കിലോ അതേപോലെ എഴുതുക കൂട്ടണ്ട അതേപോലെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി ഡിഫറൻസ് ഇൻ മാസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും തമ്മ രണ്ട് മാസുകളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് ഏഴ് ആവാൻ രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് ആവാൻ പൂജ്യം ഇരുപത് മൈനസ് ഇരുപത് പൂജ്യം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഗ്രാം ഇത് ഗ്രാമിലാണെങ്കിൽ കിലോഗ്രാമിലാണെങ്കിലോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ വൺ സെവൻ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സീറോ വൺ ഫൈവ് അഞ്ച് ഏഴ് അവൻ രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അവൻ പൂജ്യം 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 കണ്ടു അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ 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 ടു കിലോഗ്രാം നോക്കൂ രണ്ടാണെങ്കിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഡെസിമലിന് മുമ്പ് സീറോ ആണ് ഹോൾ നമ്പർ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ ഒരു എസ് എഫ് ഇതിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഡെസിമലിന് മുമ്പ് സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സീറോ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ടു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ എസ് എഫ് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ അപ
അപ്പോൾ വെൻ വി ഫൈൻഡ് ഡിഫറൻസ് ഓർ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് മേ ബി ലോസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് എണ്ണത്തിന് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ കാര്യം കണ്ടു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ രണ്ട് എസ് എഫ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നാല് എസ് എഫ് വീതമുണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികളാണല്ലോ നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് കണ്ടത് ആ രണ്ടിലും നാല് എസ് എഫ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു എസ് എഫ് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം അടുത്ത പ്രോബ്ലം ഫോർത്ത് വൺ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പി is related to four observables a b c and d as follows or physical quantity p ennu parayanadu vera naal observable aayittu or relation thannundu aa relation aanu p equals a cube b square by root c d appo idaanu physical quantity p ennu parnadu naal observable observable the reading ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കണം ഫോർമുലയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ഓരോന്നിലുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജ് അറിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് എയിൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ദ പേഴ്സൻറ്റേജ് അറേസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇൻ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി ആർ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആൻഡ് ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അപ്പോൾ എയിൽ വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ബിയിൽ ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് അറിവ് വന്നു സിയിൽ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ വന്നു ഡിയിൽ ടു പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ വന്നു ഇതാണ് മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ നാല് ഒബ്സർവബിൾ ഒബ്സർവബിൾ നാല് ഒബ്സർവബിൾസിൽ ഉണ്ടായ എറേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പി എന്ന ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എത്ര എറർ ഉണ്ടാവും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് മാത്രമല്ല പിയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ത്രീ ആണ് പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ട് 3.763 പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ത്രീ ആണ് യൂണിറ്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിയുടെ വാല്യൂവിനെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയറായാ ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് പി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് യൂസിങ് ദ അബൗ റിലേഷൻ ടേൺസ് ഔട്ട് ടു ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ത്രീ ടു വാട്ട് വാല്യൂ ഷുഡ് യു റൗണ്ട് ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ പിയുടെ വാല്യൂ അവർ മെഷർ ചെയ്ത് ഇത്രയും തന്നു ഈ എറൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിയുടെ വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിന് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ കണ്ടുപിടിക്കാം പി ഇയിൽ എറർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ എറേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാണ് അതിൽ ആബ്സല്യൂട്ട് എറുകൾ റിലേറ്റീവ് എറർ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറൊക്കെ കാണാനുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണണം അപ്പോൾ പി ഇയിലെ എറർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ പി ഇലെ ഈക്വൽസ് എ ക്യൂബ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വരണം ത്രീ ഇൻറ്റു കണ്ടു പവർ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എറുകൾ എപ്പോഴും പ്ലസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് ഡിവിഷൻ ആണെങ്കിലും എറുകൾ എന്താണ് എപ്പോഴും പ്ലസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ബി ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ബിയിലത്തെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറായി പ്ലസ് റൂട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സി റേസ് ടു ഹാഫ് ആണ് അല്ലേ റൂട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു ഹാഫ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സി തെറവ് ഡെൽറ്റ സി ബൈ സി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് കണ്ടോ ഇവിടെ ബൈ ആണ് ഇൻറ്റു ആണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എറുകൾ എപ്പോഴും ആഡ് ചെയ്യലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി വെറും ഡി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി റേസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു അങ്ങനെ എഴുതിയിലും കുഴപ്പമില്ല ഡെൽറ്റ ഡി ബൈ ഡി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നോക്കൂ അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ പി ബൈ പി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ പി പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ഇൻ പി ഈക്വൽസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയിലത്തെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എറർ ആണ് ഈ ഡെൽറ്റ എ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അത് തന്നിട്ട് വൺ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ബിയിലത്തെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ത്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് സിയിലത്തെ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഫോർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡിയിലത്തെ പേഴ്സൻറ്റേജ്
കണ്ടോ ഇതാണ് പീല് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റികളിൽ ഓരോന്നിലും എറ വന്നപ്പോൾ പീലുണ്ടായ എറ എത്രയാ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കണ്ടോ ഇനി ഈ പിയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ പി ഈക്വൽസ് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എഴുതണം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എഴുതണേന് ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ നോക്കുക സിക്സ് ആണ് അഞ്ച് കൂടുതലുണ്ട് എന്ത് വേണം ഒന്ന് കൂട്ടണം അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കറ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിന് കണ്ടോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പി ഇല അറുപത് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പി ഇയുടെ വാല്യൂ കണ്ടോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഫൈവ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രോബ്ലം ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് കൺവീനിയൻറ്റ് ഓൺ ദ ആറ്റമിക് സ്കെയിൽ ഈസ് നോൺ ആസ് ആങ്സ്ട്രം അപ്പോൾ ആറ്റമിക് സ്കെയിലുള്ള ലെങ്ത്തിൻ്റെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറയണത് ഒരു ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറയണത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൺ ആങ്സ്ട്രം ഈക്വൽസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ സൈസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈസ് അബൌട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആങ്സ്ട്രം അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് ആണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആങ്സ്ട്രം ആണ് അപ്പോൾ എത്രയാ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആങ്സ്ട്രം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അല്ല പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ മീറ്റർ അതാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ റേഡിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ആറ്റോമിക് വോളിയം ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് എ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ആറ്റോമിക് വോളിയം ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് എ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കാണാൻ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം കാണാം എന്താണ് വോളിയം ഓഫ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇത് നമ്മൾ ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വോളിയം ഓഫ് വൺ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം എന്താ നമ്മൾ അതിനെ എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തേക്കണേ ഒരു സ്പിയർ ആയിട്ടാണ് ആറ്റങ്ങളെ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണത് അപ്പോൾ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഫോർ ബൈ ത്രീ അല്ലേ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈയുടെ വില ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം ഏത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ആർ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഹോൾ ക്യൂബ് കണ്ടു അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വോളിയം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഹോൾ മൈനസ് ടെൻ ഹോൾ ക്യൂബ് അപ്പോൾ മൈനസ് തേർട്ടി മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതാണ് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മോളിൻ്റെ അപ്പോൾ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വൺ മോൾ കണ്ടെയ്ൻസ് അവകാഡ്രോ നമ്പർ അല്ലേ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് ഏത് ഗ്യാസ് എടുത്താലും കണ്ടു വൺ മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അതിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും കണ്ടു നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഫൈ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ആറ്റോമിക് വോളിയം ഇൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് എ മോൾ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസ് ടോട്ടൽ ആറ്റോമിക് വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബിൽ കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജനിൽ എത്ര ആറ്റങ്ങളുണ്ട് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നോ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടൂടെ അ
3.16 into 10 raised to 23 into minus 13 into minus 7. Plus 23 minus 30 minus 8 meter cube. Kandu. Pashe, Ibadan Namku, or a significant figure. Kandu. Point 0.5 radius and size 0.51 or a significant figure a loo up a answer le and then a or a significant figure a part loo up a number under the num 3.1 until the area up a 3 into 10 raised to minus 7 meter cube in the num and do 3 into 10 raised to minus 7 meter cube in the number of the other अब 3 into 10 raised to minus 7 meter cube and the one mole higher than that at the meter cube will be all. अब तो बंद सुनाइए। इन्हीं एक प्रॉब्लम उन्होंने हमको चाहिए हम सिक्स्थ बार। When the planet Jupiter is at a distance 824.7 million kilometers from Earth. Its angular diameter is measured to be 35.72 degree of arc. Calculate the diameter of Jupiter. Apo planet Jupiter is the earth is in the million kilometers. We have the capital D is the distance. Earth is in Jupiter is the distance. That is 24.8 million kilometers. Million no natria. But the lecture. And either 10 raised to 6 kilometer. Apa kilometer number is say until I am a track. Appendurum 824.7 into 10 raised to iron on the good get up. Kilometer name a track and into iron. Apa 10 raised to 6 and 10 raised to 3 him. 10 raised to 9 meter. In it on the day at the another make another. Its angular diameter is measured. Angular diameter. Earth in Okumala angular diameter than under 35.72. 35.72 degree of an arc. Up in a number and the Adam radian lake martana. Up and there the num 35.72. Other degree than the other. I in a radian lake number martana. Radian lake martana in the Adam. 4.85 4.85 into 10 raised to 6 so and multiply now. then about 35.72 degree and the other degree of an arc number and upon number in a radial like a matter say unit and carry angle and say unit and the radian and about 35.72 into 4.85 into 10 raised to minus 6 radian and that's all. Then, degree in radian like a 4.85 into 10 raise to minus 6 radian. Then, that's all. Now, let's look at this. Calculate the diameter of Jupiter. D, small d. Jupiter is the diameter. Then, what's the formula? Let's look at the parallax method. Theta equals D diameter by distance. So, we can see the diameter of the diameter. D equals theta into D. So, theta value is 35.72 into 4.85 into 10 raised to minus 6 into capital D distance. 824.7 into 10 raised to 9. So, Atrain meter meter la latrain num kuno kam atra get an inal. Api the lamura multiply ya multiply mananke Multiply the po kilometer. That is one lakh forty two thousand eight hundred and seventy one kilometer. 
ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കത് എഴുതാൻ നിർത്തിയില്ല എന്താണ് നമുക്ക് തന്നേക്കണ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഇതിൽ നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണുള്ളത് ഇതിൽ നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണുള്ളത് ഉണ്ടോ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റികളിലും ഫോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻസറിലും എത്ര എണ്ണേ പാടുള്ളൂ ഫോറേ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് വേണം ഇതിനെ നമ്മൾ റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആറെണ്ണല്ലേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ നാലെണ്ണം സോറി നാലെണ്ണേ പാടുള്ളൂ ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികളിലും നാല് എസ് എഫ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ആൻസറിൽ നാലിനെ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കി കളയാൻ പോണേനെ സെവൻ ആ ഫൈവ് കൂടല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ എന്ന് എഴുതാം ഇൻറ്റു നമുക്കിവിടെ പ്ലേസ് വാല്യൂ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെടരുത് ഇവിടെ വൺ ലാക്ക് ആണ് വന്നേക്കണേ ഇവിടെ വൺ തൗസൻഡ് ആയി അപ്പോൾ തൗസൻഡിനെ ലാക്ക് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ കണ്ടു അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ല ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നാ നമ്മൾ നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഇവിടെ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നാല് രണ്ട് എഴുതി നാലാമത്തെ എട്ട് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പുറത്ത് നോക്കി അത് ഏഴ് അഞ്ച് കൂടല്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂട്ടി അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് എഴുതി പറ്റുമോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിന് കറക്റ്റായി പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഇത് ഒരു ലക്ഷമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിന് വരെ ആയിരത്തി അയാൽ പറ്റുമോ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം പ്ലേസ് വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെടരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻറ്റു ടെൻ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം ഇവിടെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് ശരി ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെടരുത് അല്ലെ നമുക്ക് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു നയൻ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിനും കൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയല്ലോ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ എഴുതാം ണ്ടോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ അത് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നോക്കൂ വൺ പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് പ്ലേസേ ഉള്ളൂ നാല് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷെ പ്ലേസ് വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ടെന്നിൻ്റെ പവർ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ലക്ഷം ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് രണ്ട് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒരു ലക്ഷം എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തി വന്നു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുട്ടികളെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിലെ ആയിട്ടുള്ള ഇനി ഡയമെൻഷനും എറേഴ്സും ഉണ്ട് എറേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിലും കൂടെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ചിൽഡ്രൻ